भाई रक्षा करता है क्योंकि बांधती है बहन राखी पुलिस रक्षा करती है क्योंकि पहनती है वो खाकी तो भाई पुलिस एक हुए अहो आप सोने की बूंदे लाए ना कल राखी में विवाह को गिफ्ट देंगे ना तो बहुत खुश होगी अरे बूंदे बूंदे छोड़ो भारती एक मस्त गाना लिख रहा हूँ मैं कल राखी के बदले मेरा ये अप्रतिम गाना पढ़ूंगा विवाह के लिए अगर भाई नहीं मतलब गाना तो अप्रतिम होगा ही आपका आ, आ, लेकिन हमने सोने की बूंदे देने का तय किया था ना हाँ नहीं ठीक है ना तुम ये सुनो विवाह खुश होगी क्योंकि देंगे हम उसको सोना विवाह खुश होगी जब सुनेगी ये गाना तो सोना गाना एक हुए पकड़ पाना एक हुए कैसा है मस्त है लेकिन अब राखी के बदले अगर ये गाना सुनाएंगे और अन्ना और गुस्सा एक हुए तो और मैंने आपको पैसे दिए थे ना सोने की बूंदे लाने के लिए तो क्यों नहीं लाए आप वो वो मैं ले नहीं जा रहा था भारती लेकिन बीच में तुम्हारे पप्पा मिल गए अच्छा दामोदर के भजी पाव ले रहे थे हाँ। क्या मस्त भजी पाव बनाता है दामोदर और उधार भी देता है आठ दिन से तुम्हारे घर वाले दामोदर के भजी पाव खा रहे हैं वो भी दोनों टाइम तुम्हारे पप्पा ने खुद मुझे बोला लेकिन वो लोग भजी पाव क्यों खा रहे हैं अरे भूख लगती है ना हाँ। और आठ दिन से तुम्हारे पप्पा रिक्शा नहीं चला रहे तो पैसे भी नहीं आ रहे उनके रिक्शा के टायर में प्रॉब्लम है वो भी तीनों टायर में मैंने बोला बदलवा लीजिए और मैंने पैसे दे दिए वो तो मना कर रहे थे लेकिन मैंने अपने गानों की कसम दी तब लिए वो भी रोते हुए भरती 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 एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं कुछ लेकर आता हूँ और उसमें ना तुम्हारे आंसुओं की बूंदे रख लेते सोने से ज्यादा चमक रही है भारती संबंध में पैसे ना हो तो प्यार से भी चल जाता है लेकिन रिक्शा में तीन टायर ना हो ना तो रिक्शा नहीं चल सकती और अगर रिक्शा नहीं चलेगी तो तुम्हारे घर वालों को रोज भजी पाव खाने पड़ेंगे और उनकी सेहत बिगड़ गई तो तो मैंने ठीक किया ना आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते <coughs> लेकिन मुझे डर ये है अगर विभा को आपका गाना पसंद नहीं आया और उसने नाराज होकर राखी नहीं बांधी तो शुभ शुभ बोलो भारती बरबर अगर उसको गाना पसंद नहीं आया और वो वापस अपने ससुराल गई तो हा? थोड़ा और शुभ ट्राई करो ना भारती एक मिनट एक मिनट मैं ही ट्राई करता हूँ मैं गाना ही ऐसा लिखूंगा कि विभा नाराज हो ही ना सके ये अच्छा है मैं मदद करूं? हाँ। हाँ। हम दोनों मिलके ऐसा गाना लिखेंगे कि विवाह खुश हो जाएगी हाँ। हाँ। अब क्या हुआ राजा बाबा को अरे इसके लिए तो आज अलग से खाना बनवाया हमने मराठी बाई के हाथों अब क्यों मुंह लटका बैठा है हाँ बेटा क्या हुआ भाई ने खाना बराबर नहीं बनाया नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है अच्छा बनाया खाना मेरे घर जैसा ही खाता हूँ मैं खाता हूँ मुझे क्या पता तुम्हारी बहन है अच्छा लेकिन जीजू 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 करके तो आपके ही पीछे पड़ी रहती है ना <laughs> ना तो फोन दो फोन दो मैं बराबर खबर लेती हूँ उसको फोन दो मुझे मैं हूँ ना उर्मिला मैं डांटता हूँ अच्छा और ऐसा डांटूंगा ऐसा डांटूंगा कि आज के बाद फोन तो क्या रात को चैटिंग भी नहीं करेगी है महेंद्र की साली कोमिला का कुछ करना पड़ेगा महेंद्र जिस तरह से फोन लेकर भागे हैं अभिलाष मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है नहीं मम्मी 
ऐसा कुछ नहीं है वो कल रक्षाबंधन है ना अरे हाँ कल तो रक्षाबंधन है शादी के बाद पहली बार विवादी घर में है और मैं घर से बाहर इतना मन कर रहा है ना उससे राखी बंधवाने का लेकिन अगर मैं घर जाऊंगा ना तो अन्ना को लगेगा मैं हार गया कब से मन में यही दुविधा है करूं तो क्या करूं मम्मी चली गई पापा आप क्या कर रहे हैं ये बोल नहीं तो वो दिगंबर सुन लेगा दिगंबर वो दिगंबर है ना दिगंबर वो मुझे बोला कि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में ना जो बहन होती है ना बहन मतलब जैसे मेरी विवाह है तो वो मुझे राखी बांधेगी तो मुझे उसको कुछ गिफ्ट देना होगा हाँ तो तो वो क्या मैंने कहा मेरे पास कोई गिफ्ट कहाँ है तो दिगंबर है ना वो बोला कि अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ तो मुझे अन्ना से कुछ मांगना नहीं चाहिए तो? तो मैंने अन्ना से नहीं लेकिन सब लोग जिनके पास मांगते है ना मैं उन्हें ही ले आया नहीं नहीं समझे? मैं ना मैं मैं मंदिर में गया और मैंने भगवान के पास गिफ्ट मांगा लेकिन भगवान ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मैं मैं उन्हें ही उठा लाया पापा आप मंदिर से भगवान को उठा ले आए हाँ तो उठा के लाना पड़ेगा ना वो चलते थोड़ी है मतलब उनको चलना आता है लेकिन वो चलते नहीं है वो भगवान है बस किया ना मैंने नहीं पापा क्या नहीं मैंने कहा अभी ये गिफ्ट में विवाह को दूंगा तो दूसरे रक्षाबंधन में उसे किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पर पापा आपने इनको लाने से पहले इनकी मम्मी को पूछा था नहीं तो इनकी मम्मी जब इनको वो नहीं देखेंगी वो रोएंगे ना पंडिया तो मैंने सोचा ही नहीं तो मैं अभी इनको वापिस छोड़ के आता हूँ लेकिन फिर मैं विभा को गिफ्ट क्या दूंगा वो हम आपको देंगे इस पिगी बैंक को तोड़कर ये तो मस्त है तो अभी इनकी मम्मी भी नहीं रोएगी और मैं दिगंबर को बोल भी दूंगा कि मैंने अन्ना से पैसे नहीं लिए चलो आपको छोड़ के आता हूँ मैं बहुत लड़का हो गया ना तू अन्ना का हा? मेरे पास भी नहीं आता तू बदमाश <laughs> कल राखी है पता है ना भाई लो मस्त राखी लाई तेरे लिए काकी श्री मंदार तुम अब तक जाग रहे हो विचलित मन में निद्रा आए तो आए कैसे काकी श्री अब समझ रही है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर है तुम्हारी ये काकी श्री ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु संस्कृत का अभ्यास किया है मैंने <laughs> बोलो क्या बोलना है मैं समझ जाऊंगी तो आप मुझे एक बात बताइए काकी जब कल आप अपने श्वान बंधु को राखी बांधेंगी तो क्या बदले में आप उससे ये मांगेंगी कि वो भोगना बंद कर दे अरे मंदार ऐसा क्यों मांगूंगी मैं हाँ जिस तरह बातचीत करने की हमारी भाषा है उसी तरह भोगना इसकी भाषा है अब वो बंद करवाना कैसे मांग सकती हूँ मैं तो आप ये बात उज्ज्वला को समझाइए ना आपको पता कल राखी के एवज में मुझसे वो क्या वचन मांगने वाली है कि मैं अपनी इस भाषा का उपयोग करना बंद कर दू बंद तो करना ही पड़ेगा मंदार दादा क्योंकि राखी में बहन जो मांगे वो देना पड़ता है है कि नहीं काकी लेकिन उज्ज्वला मंदार की इस भाषा से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है काकी कि मैं इनकी ट्रांसलेटर बन के रह गई हूँ और जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो उनके भले के लिए ही कर रही हूँ वो भला कैसे वो भला ऐसे मंदार दादा कि कल उठ के आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ को भी क्या मैं ही समझाओ कि आपने क्या बोला हाँ इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए उज्ज्वला अरे जब अभिषेक काका और गायत्री काकी छुप छुप कर मिलते थे तो तुम ही तो इन दोनों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचाती थी तो मेरे लिए क्यों नहीं करोगी है ना काकी श्री मैं बिस्किट के हाथ में धुला के रहती हूँ अब 
अभिषेक काका और गायत्री काकी के प्यार की बात करने की दुखी हो गई ना काकी बेचारी अब कल मैं ना राखी बांध के ये नहीं मांगूंगी कि आप शुद्ध हिंदी मत बोलिए पर ये मांगूंगी कि आप कुछ बोलिए ही मत हेलो हेलो कामलीला अरे दीदी बोलिए बोलिए आज आपने भी याद किया हाँ आज मैंने भी याद किया तुझे मेरे जीजा जी तो याद करते ही रहते हैं है ना अरे जीजू की तो बात ही अलग है कहा है वो पैर पर दाद हो गई है ना तो मलहम लगा रहे हैं ओ अब चार चार दिन तक नहाएंगे नहीं तो दाद खाज खुजली ऐसा सब तो होता ही रहेगा ना पूरे शरीर पर नहीं दीदी आपने ये बताने के लिए फोन किया है क्या नहीं नहीं मैंने तो सॉरी बोलने के लिए फोन किया वो अभी अभी तूने महेंद्र को फोन किया था तो महेंद्र ने जोर से डांट दिया होगा ना तुझे इसलिए मैं सॉरी कह रही हूँ अरे दीदी जीजी और मुझे डांटेंगे वो तो हो ही नहीं सकता अच्छा उल्टा जीजू तो मुझे लेट नाइट आजकल जीजू साली के जोक्स मैसेज करते रहते हैं और कुछ जोक्स तो इतने नोटे होते हैं साथ में वो स्माइली भी भेजते हैं एक आंख बंद करके जबान बाहर निकालने वाली स्माइली है ना वो वाली मैं तो शर्म से लाल लाल हो जाती हूँ <laughs> तो लाल भाई मैं क्या कहती हूँ मिलने क्यों नहीं आ जाती अपने जीजू से कल माय गॉड दीदी पता है आपको जीजू भी मुझे कई बार कहते हैं कि कोमी चल ना कहीं बाहर मिलते हैं और जब मैं हाँ करती हूँ तो वो डर जाते हैं कि आपको बुरा लगेगा नहीं नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा है और बाहर क्यों एक काम कर कल घर पर ही आ जा तू आर यू श्योर दीदी बिल्कुल कल सुबह सुबह ही आ जाना तू हाँ और सुन तेरे जीजा जी को कुछ मत बताना उनको सरप्राइज देते हैं ठीक <laughs> है तो मैं कल आती हूँ सरप्राइज देने भले आओ जे हाँ <laughs> अब कल का रक्षाबंधन तुझे और महेंद्र को जिंदगी भर याद रहेगा क्या उलझन में हो जो सुना नहीं कुछ नहीं तो फिर मालिश करते हुए तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए आहो तो आपने पहले क्यों नहीं बोला मैं भी कुछ सोच रहा था क्या सोच रहे थे आप याद है जो सुना अभिषेक जब आठवीं कक्षा में था तब उसे कोई तो भी विषय में बहुत कम गुण मिले थे और प्रगति पत्रक में मेरे हस्ताक्षर उसने स्वतः कर लिए थे इतना गुस्सा आया था मुझे कि उसे दूर गुरुकुल भेजने का निर्णय ले लिया था मैंने याद है याद है ना बहुत गुस्सा हुए थे आप उस रात को भी मालिश करते समय तुम्हारे हाथ ऐसे ही रुक गए थे आधे घंटे के लिए फिर मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा था ऐसे ही आज भी पता है मुझे अभिषेक बुला लो उसे कल राखी का त्योहार है ना कल बुला लो उसे मुझे पता है शादी के बाद विभावरी की पहली रक्षा बंधन है इस घर में तो बुला लो अभिषेक को बस आप समझ गए मैं इसी उलझन में थी आपसे कैसे पूछो आप गुस्सा हो गए तो समझना तो पड़ेगा ना ओ, मेरे बाबा ने तुम्हारे ससुर ने एक दिन क्या कहा था कि जो चना ये मेरा बाड़ू तो गाढ़ा है गाढ़ा वो कभी तुमसे कुछ पूछेगा नहीं कि क्या चाहिए कुछ जरूरत है क्या लेकिन तुम शर्मा ना मत जो भी चाहिए सामने से मांग लेना बिंदास तभी तुमने क्या कहा था मैंने उनसे कहा था कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं है मेरे बिना मांगे मेरा चेहरा देख के समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए और वो लाके देते हैं अभी तुमने जो कहा था 
आपको सार्थक भी तो करना पड़ेगा ना पति धर्म है मेरा तुम नहीं क्या निभा रही हो अपना पत्नी धर्म कितना कुछ दिया है तुमने इस घर को प्यार आधार संस्कार और बदले में कुछ भी मांगा नहीं कभी मांगा भी तो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए अभिषेक को घर बुलाने की मंजूरी भी तुम विभावरी की खुशी के लिए मांग रही हो नहीं बोलो हाँ हाँ बहुत खुश हो जाएगी विभा एक परिवार को हंसता खेलता रखने के लिए दो चीजें लगती है एक पुरुष ने अपना दर्द छुपाकर किए हुए कुछ समझौते और दूसरा स्त्री ने अपने आंसू छुपाकर बाटी हुई ढेर सारी मुस्कुराहटे बरोबर ठीक है तो फिर बुला लो मेरे आभिष तुम्हारे आभिषेक को बुला लो तुम्हारे आभिषेक को सब भी बच जाएंगे इसकी भाषा की बॉम्ब से उसे उसकुरुत भी उसकुरुत में ना बोले ऐसा मांग ले अन्ना आप इसे समझाइए ना नहीं नहीं आज तो जो भी बहन मांगती है ना वो भाई को देना ही पड़ता है उज्जवला मांगो तो मंदार दादा आज इस राखी के बदले में आपको मुझे वचन देना होगा कि रोज स्कूल आते जाते समय मेरी स्कूल बैग आप उठाएंगे अरे मैं तुम्हारा क्या तुम समग्र बंधु भगिनी का चाले झोला उठाने के लिए तैयार हूँ झोला नहीं बोला उसने बोला कि स्कूल बैग उठानी होगी यही कह रहे हैं वो काकी मंदार दादा क्या है कि ऐसे मैं डायरेक्ट मांगती तो वो नहीं देते ना इसलिए मैंने ट्रिक की सुनी और मंदार दादा हम सब की बैग उठाने को तैयार हो गए <laughs> हाँ, मैं मैं आ हाँ, हाँ, बाय पापा हाँ, विवादी से राखी बनवाने के लिए मैं घर जा सकता हूं। अभी आई कहीं फोन था अच्छा अन्ना भाई ने मंजूरी दे दी घर आने की दी होगी तभी तो आई ने फोन किया ना <laughs> लेकिन महेंद्र हाँ? इसमें अन्ना भाई की कोई चाल होगी तो मींस के ये भाई शेख को घर बुलाकर राखी के बहाने ऐसा बड़ा इमोशनल ड्रामा करके इसको मना लेने का प्लान होगा तो हंड्रेड अरे नहीं नहीं उर्मिला अन्ना भाई कैसे भी हो लेकिन शेर आदमी है ऐसी लोमड़ी जैसी हरकत वो कभी नहीं कर सकते हाँ। लेकिन वो केशव है ना वहाँ सीआर जैसा लेकिन फोन तो वो ज्योत्सना भाभी ने किया है और वो तो बिचारी गाय है गाय एम हाँ तो हमारी गायत्री वहाँ गोखले सर्कस में जाकर क्या हुई बकरी <laughs> नहीं नहीं बकरी नहीं बकरी नहीं हिरनी हिरनी नहीं नहीं हिरनी हंसिनी हंस नहीं नहीं मोरनी मोरनी हाँ, मोर की बेटी मोरनी हाँ, मोरनी फाइनल महेंद्र और मैं उल्लू <laughs> नहीं नहीं बेटा मींस के मुझे तो पूरा डाउट है कि वो लोग तुझे वहां बुलाकर उल्लू बनाने वाले हैं लेकिन एक बात बोलू बेटा मेरी मोरनी जैसी गायत्री से दूर रहकर यहाँ पे ये पप्पा मोर के साथ उसकी याद में रोने से तो अच्छा है कि तू वहां जाकर उल्लू बन जा नहीं इसकी बात में दम है अभिषेक क्योंकि अगर तूने विभा को राखी के बदले वचन देके हार मान भी ली तो वो तेरी हार नहीं जीत होगी पापा ये लड़ाई तो अन्ना को हराने या खुद को जिताने के लिए नहीं है मेरी लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है 
मैं अन्ना के विचारों में परिवर्तन लाकर पूरे घर का भला करना चाहता हूं भाई हम दोनों को ये सब मुंह जुबानी याद हो गया है देख बेटा तुझे जैसा समझ में आए ना तू वैसा कर बस लेकिन वहां जाने से पहले वो विभादी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाना <laughs> नहीं तर... ए, मुझे तो फिर से याद आया एक मिनट आने सुन था कोने खबर ये देखिए देख हां मैं महेंद्र को देने के लिए मस्त फ्रेम लेकर आई हूं ना ये क्या है इसमें फोटो लगेगा महेंद्र कौन सा फोटो क्यों आपकी बहन आपको राखी बांधेगी उस वक्त मैं मेरे मोबाइल से ऐसे खड़ा करके खींचूंगी ना वो फोटो मैं ऐसा बड़ा करके इस फ्रेम में लगवाऊंगी और ये फ्रेम हमारे बेडरूम में नहीं नहीं सिर्फ बेडरूम में नहीं हमारे हॉल में भी नहीं नहीं सिर्फ हॉल में नहीं हमारे किचन में भी नहीं नहीं सिर्फ किचन में नहीं हमारी दुकान में भी लगाऊंगी और आपकी बहन को भी ऐसी एक फ्रेम गिफ्ट करूंगी अरे क्या बकवास कर रही है तू मेरी तो कोई बहन है ही नहीं हाय चीजू लीजिए आ गई आपकी बहन राखी बांधने आजा काम लीला आजा राखी की थाली तैयार ही है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos